Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как запаять дырявую эмалированную кастрюлю. У меня есть такая эмалированная кастрюля на 4 литра. И в ней образовалось отверстие. Жаль выбрасывать такую кастрюлю, потому что она еще не полностью ржавая. А отверстие угловое, необходимо его заделать. Для запаивания кастрюли понадобится мощный паяльник. Мощностью не меньше 65 Вт. А также нужно олово, канифоль и немного ортофосфорной кислоты. Для начала необходимо хорошо зачистить поврежденное место, снять слой коррозии и добраться до чистого металла, как с одной, так и с другой стороны кастрюли. Для этого можно воспользоваться обычной наждачной бумагой, напильником или такой коронкой по металлу с дрелью. Как видите, отверстие здесь не маленькое, но с помощью олова мы его закроем. Перед началом пайки необходимо почистить жало напильника от окислов, чтобы к нему лучше приставало олово. Я для этого воспользуюсь обычным мелким напильником. После очистки Жало напильника должно зеркально блестеть, не иметь раковин и окислов. После этого включаем напильник и помещаем жало в канифоль, чтобы сделать тоненькую пленку и полностью его обезжирить. Когда появится характерный дымок, паяльник нагрелся и можно им работать. Затем берем концентрированную ортофосфорную кислоту, вмокаем в нее кисточку и обезжириваем поверхность вокруг отверстия. Затем берем кусочек олова и прикладываем его к отверстию, нагревая паяльником. И подравниваем латку с другой стороны кастрюли. И вот отверстие в кастрюле запаяно. Теперь необходимо взять мелкую наждачную бумагу и зачистить все до блеска с одной и с другой стороны. После этого необходимо налить в кастрюлю воду и проверить герметическую кастрюлю. Как видите, по тикани Снизу нет, значит кастрюля герметична. Отверстие в кастрюле мы запаяли, но для исключения попадания возможных вредных веществ из олова в пищу, необходимо закрасить латку. Я для этого воспользуюсь краской для керамики, для ван, которая имеет термостойкость не меньше 100 градусов. Здесь эмаль можно сделать своими руками или же использовать готовую эмаль в аэрозольных баллончиках или в бутылочках с кисточкой. На этих красках указано, что они для керамических изделий и не токсичны. Перед покраской я обезжирю латку с помощью сольвента или растворителя и хорошо высушу. Для покраски я возьму краску в тубе с кисточкой, хорошо ее перемешаю и покрашу латку с одной и с другой стороны на кастрюле. Краска густая, поэтому хорошо заполняет все неровности на олове. Вот дырка на эмалированной кастрюле запаяна. И осталось подождать 24 часа до полного высыхания краски. И после этого можно ей пользоваться как обычной новой кастрюлей. Единственное ограничение при пользовании этой кастрюли, это то, что ее нельзя ставить на печь без воды. В этом случае латка Расплавится и опять будет отверстие. 
А следующую кастрюлю я попробую отремонтировать более радикально с помощью сварочного аппарата. На второй кастрюле отверстие заметно больше, вокруг испорчена краска, поэтому сварочный ток ее особо не обожжет. Так как металл на кастрюле тонкий, я буду использовать маленькие токи 40 А и диаметр электрода 2 мм. Сварочный аппарат используется инверторный, потому что полуавтомата у меня нет, но можно сделать все и им. Так же, как и с прошлой кастрюлей, хорошо очищаем поверхность отверстия вокруг от ржавчины. Я выставляю ток 40 А и начнем варить. Осталось обить шлак, хорошо обработать металл и покрасить латку. Таким образом отверстие можно и заварить сваркой, но это более Тонкая работа и нужно хорошо владеть приемом сварки. Зато плюс сварочной латки в том, что она не расплавится, даже если в кастрюле выкипит вода. В качестве альтернативных заплаток для кастрюль можно воспользоваться всевозможными болтами и заклепками, но они менее надежны и не так эстетичны. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками запаять дырку на эмалированной кастрюле. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!